你现在还在六院工作吗？在呢。我想麻烦你一件事儿，我想让你帮忙打听一个病人。病人？是谁病了呀？是我的一个朋友，叫乔小瑞。他好像病得挺严重的。我不知道他现在是什么情况。我看看有没有什么可以帮他的，我不好自己直接问他。那我帮你问问。谢谢你了，回头请你吃饭。客气啦，我们都好几年没见面了，应该是我请你才对呀。那回头见，啊，拜拜啊。喂，新闻，查到了吗？怎么样啊？查到了，你这个朋友啊，他根本就没生病，你不用担心了。确定吗？确定，现在他已经知道这事儿了。好。在国外的时候，想的就是这个。昨天我找到这个地方的时候，我就吃了一碗，可是味道还是不对。我知道，是陪我吃面的人不在。十年前，我们也是坐在这同样的位置上，真快呀！那又怎么样呢？这面会是十年前的味道吗？我知道我以前对你伤害特别大。那天从机场出来以后，我就出了车祸，一躺就是一年。周丽君，能不说这些事儿吗？过去了，让我说一下可以吗？真的，这么多年，其实我,我的心里一直一直都在煎熬，你知道吗？我一直想找一个机会跟你说对不起，我真的很后悔，知道吗？我今天。这次回来，我还有另外一个目的，我要跟你重新开始。开玩笑呢？我没开玩笑，真的。就从我们第一次约会的地方，一切重新开始。李娟，你要知道，在机场，你打掉孩子，离开我的时候。我们就已经彻底结束了。如果我没打掉那孩子呢？你说什么？我是说如果。没有如果，时间不会倒流，所以我们只能接受现实。公姐，你就不能看在我们以前感情的份上，再给我一次机会？最大的尊重吗？其他的我给不了。你已经已经不爱我了吗？是的。你爱他？没错。有多爱？每天醒来以后，睁开眼睛想的全都是他。我请他来的，乔小姐，坐吧。这里啊，是我第一次和宫剑约会的地方。
没想到十年过去了，这地方还在。您约我过来，有什么事儿吗？唐小姐，今天我正式通知你，我要和弓箭重新开始，你挪个地儿吧。周丽君，你没事儿吧？这也得问弓箭的意思。我跟他的事儿你就不用操心了，你的身世呢，我也知道了。凭你的出身配弓箭，确实是差了的。我也能理解，你现在用婚姻去改变自己命运的心态，但是一味的用自己的可怜去博同情，是不是太无耻了呀？你说完了没有？你什么意思？你装病的事儿，我都告诉弓箭了，他是给你留面子，没跟你说。周丽君，别走。我可没他那么高的涵养。你都知道了。对。你什么时候知道的？你剪头发那天。小瑞，小瑞，对不起。不起周丽君，你为什么那么喜欢伤害别人啊？你要把你所有认识的人都伤害一遍，你才过瘾是吧？我是帮你拔掉身边的杂草，你下不了手，我来呀。我是觉得你心里变态。开门，是我，小瑞，把门打开。你走吧，不是我不想见你，是我没脸见你。对不起，我骗了你。我觉得自己这么做特别丢人。你前期说的没错。我就是想博取你的同情，我现在就是想躲得远远的，离开这座城市。小瑞，把门打开，听我跟你说，你没什么可丢人的。当我听说是误诊的时候，我心里有的不是责备，是感动，还有庆幸。你别这么说，你越这么说，我越觉得自己丢人，越觉得自己不光彩。逃避不是办法，要面对。我希望不光是你的身体，还有你的心理，都是健康阳光的。勇敢的去面对，你从来都不缺乏勇敢。对不起，我错了。你没错。你照顾我这段日子，是我从小到大最开心的时光。我不后悔骗你。如果再给我一次机会，我还会这样。说实话，我宁愿自己真的是白血病。胡说！人的生命比什么都重要。你能够健健康康的活着，比什么都重要。不管是对你，还是对我，都一样。还有，我想告诉你，你的短发很漂亮。我走了。刚才您打电话的时候，我跟丽文在一块儿，我得来看看您呢，我得请您喝酒。你看看南威多够意思，弓箭要像他一样就好了。来来来，您多喝一点。我我开车。啊，对他开车，你也少喝点好了。哎呀，你
你说现在宫剑审美观是不是出问题了呀？他怎么能看上乔小？今天我把这事儿给捅开了，你说宫剑混不混蛋？他居然不是骂那女孩，还要跟我绝交？不是，这不整个是一个韩国电视剧吗？就是。哎，得什么病啊？呃，白血病死密达。真的是白血病啊！一开始啊，是我。